。接下来上的内容是光，这边当然比较重要的是后面的部分。我们第一要学学的是光的直径跟影子的比较简单。下来就是所谓的反射定律跟折射定律，然后就会有面镜的成像跟透镜的成像，这个就是我们喜欢考试问的问题，尤其是折射，因为折射的成像变化比较多，然后一些光学的仪器，那个眼睛的部分呢比较重要的是近视眼跟远视眼，以前应该讲的这个是比较重要的。那光学仪器我们就教一些，教一些放大镜最简单，然后就看一下了解一下。这个也是考很多，就是光跟颜色的关系，光的三原色、颜料三原色，然后之类的，那个也考过很多遍。所以这就是我们在这一段所要学习的重点。第一个就是光的光速跟光的直径。呃，先跟你讲光的本质是什么。我们前面跟各位提过了，我们平常所说的光指的是可见光，而这个可见光是属于电磁波的一种。电磁波有一串，有所谓的无线电，有所谓的微波，有所谓的 X 锐，啊 ，X X 光的都叫做电磁波。它基本上是横波，那你也不要问我为什么是横波，它不需要介质，它就可以传播了。所以，光是一个叫电磁波，电磁波。然后呢，不需要介质就可以传播，但是如果是透明的介质，也可以穿过去。可以在中间也可以传播，空气光可以穿过来，玻璃光也可以穿过来，水光也可以透进去，透进去。所以呢，这些都是也可以来传播的，没有介质就可以传，有些介质也 OK 是可以传的。然后呢，这个光的直径是一个重要的原理，叫做真空或均匀介质，光会走直线。那讲过了，什么叫做均匀介质？就是密度都一样，内部的密度都一样，叫做均匀介质。光在真空或均匀介质会走直线，走直线。呃，原理很简单，带来一些现象跟应用，我们后面再跟各位提。那光如果碰到不透明的、过不去的东西，在后面就会形成一个影子。那么这个光会形成影子，就是光走直线的证明。因为如果光可以绕过去，那后面就没有不会有影子了。那这个是日晷、皮影系、日食跟月食都是影子的现象跟运用。日晷应该是历史老师教过的，皮影系应该是那个表演艺术老师提过的。我们在地球科学课后面都会讲日食跟月食，日食跟月食。影子的现象跟应用，然后呢，影子的形成是光走直线的证明，还有一个叫做针孔成像。这么当然我会跟你讲，针孔成像也是光走直线的证明，光走直线的证明。好，这叫做针孔成像。好，针孔成像就是有一个发光体，有一个黑箱子，然后有一个洞，针孔的洞。因为它走直线，上会到下，下会到上，所以呈现一个叫做倒立的像。这个像叫做实像，实像就是光线真的有到那个地方，你放一张纸遮得住，会有光在上面，影像在上面。放个底片，底片会感光，会呈现影像，给它成一个所谓的倒立实像。至于大小的问题，就是会。跟距离有关系，这叫数学上叫做相似三角形。有一些人有考过，理论上应该不太需要考的；有一些有考过，要你算比例，相似型就知道这个影子会大一点还是会小一点，它到底会有多大啊？数学会了，这个就会了，相似型，比例而已，比例而已。所以重点，这告诉我光会走直线，重点。它形成的是一个倒立的实像，重点知道什么叫做实像？光线实际汇聚所形成的像叫做实像，影子的形成跟针孔成像都是光走直线的证明。